Presiden Donald Trump pada Selasa 15 September 2020 memimpin penanda tanganan fakta diplomatik bersejarah antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Iya, Trump berharap perjanjian ini akan menjadi tatanan baru dan menjadi pembawa perdamaian. Perjanjian ini diresmikan normalisasi hubungan negara Yahudi yang sudah mencair dengan kedua negara Arab sejalan dengan oposisi bersama mereka terhadap Iran dan agresi di wilayah tersebut. Kini ketiga negara akan terbuka untuk menjalin hubungan bilateral mulai dari budaya, ekonomi hingga transfer teknologi. Perjanjian ini ditandatangani meskipun mendapat kecaman dari sejumlah negara Timur Tengah. Namun perjanjian tersebut tidak membahas konflik terkait Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. that the nations of the region are breaking free from the failed approaches of the past. Today's signing sets history on a new course, and there will be other countries very, very soon that will follow these great leaders. The peace we make today will be enormous. First, because this peace will eventually expand to include other Arab states, and ultimately, It can end the Arab-Israeli conflict once and for all. And door the Emirates of the United States in the region of the Shark and Ocean is Ijabi. And the reason for this agreement, which we have today in the Abbey Ad, where the human being will remain in history in the history of all the love of peace. And for us, this agreement will allow us to stay more in the middle of the country. إلى جانب الشعب الفلسطيني وتحقيق أماله في دولة مستقلة ضمن منطقة مستقرة ومزدهرة تأتي هذه المعاهدات العربية التي وقعت مع إسرائيل في العقود الماضية كخطوة ولبنة مهمة للمستقبل حيث الهدف من هذه المعاهدات هو العمل نحو الاستقرار والتنمية is an important first step and it is now incumbent on us to work urgently and actively to bring about the lasting peace and security our peoples deserve. A just, comprehensive, and enduring two-state solution to the Palestinian-Israeli conflict will be the foundation, the bedrock of such peace.